వెల్కమ్ టు సుధీర్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ సుధీర్ సార్ని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ తొమ్మిది ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్స్ ముందుగా క్లాస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి లైక్ చేయండి ప్లీజ్ అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వారికి కూడా మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ప్రపంచ తపాల దినోత్సవాన్ను ప్రతి ఏటా ఏ తేదీన నిర్వహిస్తారు ప్రపంచ తపాల దినోత్సవం వరల్డ్ పోస్టల్ డే పోస్టల్ డేని ప్రతి ఏటా అక్టోబర్ తొమ్మిదిన నిర్వహిస్తారు అనమాట ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అక్టోబర్ తొమ్మిది ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అక్టోబర్ తొమ్మిది యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఏర్పడింది యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఏర్పడింది అనమాట అంతర్జాతీయ తపాల సమితి అంటాం తెలుగులో అంతర్జాతీయ తపాల సమితి యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అక్టోబర్ తొమ్మిది అనమాట కాబట్టి ఆ డేట్ను పురస్కరించుకొని ప్రతి ఏటా అక్టోబర్ తొమ్మిదిని ప్రపంచ తపాల దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తారనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇకపోతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ జపాన్లోని టోక్యోలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో భాగంగా ఈ యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ వాళ్ళు ప్రతి ఏటా కూడా అక్టోబర్ తొమ్మిదిని ఈ ప్రపంచ తపాల దినోత్సవంగా చేయాలని నిర్ణయించారనమాట ఓకేనా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ప్ర జపాన్లోని టోక్యోలో ఒక సమావేశం జరిగిందనమాట యూనియన్ సారీ యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ వాళ్ళు జరిపినటువంటి సమావేశంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రపంచంలో పోస్టల్కు సంబంధించిన విషయాలపై ప్రజల ప్రజల్లో అవగాహన చేకూర్చడం ఈ తేదీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట అదేవిధంగా యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఏర్పడి ఈ ఏడాదికి నూట యాభై ఏళ్ళు పూర్తయింది యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఏర్పడింది ఈ ఏడాదికి ఎన్నేళ్ళు నూట యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయిందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఏర్పడిన సంవత్సరం ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యాలయం స్విట్జర్లాండ్లోని బెర్న్ అనమాట స్విట్జర్లాండ్లోని బెర్ను యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్లో ప్రస్తుతం నూట తొంభై మూడు దేశాలు ఉన్నాయి అనమాట సభ్యత్వం ఎందుకంటే ఇది ఐక్యరా సమితికి సంబంధించినటువంటి ప్రధాన అంగమైనటువంటి ఓకేనా ఎకనమిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ యునైటెడ్ నేషన్ ఎకనమిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ లో భాగంగా ఉంటుందన్నమాట ఓకేనా ఇదే దాని యొక్క మాతృ సంస్థ అనమాట యూ యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ మాతృ సంస్థ ఏదంటే కనుక యునైటెడ్ నేషన్ ఎకనమిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ అనేటువంటిదే దీని యొక్క మాతృ సంస్థ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది అనమాట అదేవిధంగా థీమ్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి థీమ్ చెప్తున్నా నోట్ చేసుకుని అందరు కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇనేబులింగ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎంపవరింగ్ పీపుల్స్ అక్రాస్ నేషన్స్ ఇది అనమాట థీము థీమ్ బాగా నోట్ చేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చదవండి బాగా థీమ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీమ్ పైన ఒక బెట్టు పడుతుంది అనమాట కరెంట్ అఫైర్స్లో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు థీమ్స్ పైన ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కేంద్ర ఆహార శుద్ధి శాఖ భారతదేశంలో ఎన్ని ఆహార పరీక్ష ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేయనుంది కేంద్ర ఆహార శుద్ధి శాఖ భారతదేశ వ్యాప్తంగా వంద ఆహార పరీక్ష ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయనుంది వంద ఆహార పరీక్ష ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయనుంది ఎన్ని వంద హండ్రెడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఆహార పరీక్ష ల్యాబ్లు ఫుడ్ టెస్ట్ ల్యాబ్స్ అనమాట ఫుడ్ టెస్ట్ ల్యాబ్స్ ఈ విషయాన్ని ఎవరు వెల్లడించారంటే కనుక కేంద్ర ఆహార శుద్ధి శాఖ మంత్రి చిరాగ్ పాశ్వన్ కేంద్ర ఆహార శుద్ధి శాఖ మంత్రి నోట్ చేసుకోవాలి చిరాగ్ పాశ్వన్ గారు వెల్లడించినటువంటి విషయం ఆహార తయారీ స్థాయిని మాత్రమే కాదు పెంచాల్సింది ఈ ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి ఓకేనా దాని యొక్క పరిశుభ్రతను కూడా పెంచాలి ఈ క్రమంలో తీసుకున్నటువంటి తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు అనమాట భారతదేశవ్యాప్తంగా మొత్తం వంద ఆహార పరీక్ష ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయాలని అంతేకాదు దీనికి సంబంధించి యాభై ఆహార ఈ రేడియేషన్ సెంటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు యాభై ఆహార ఈ రేడియేషన్ ఫుడ్ ఈ రేడియేషన్ సెంటర్స్ అనమాట ఫుడ్ ఈ రేడియేషన్ సెంటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వంద ఆహార పరీక్ష ల్యాబ్లు యాభై ఆహార ఈ రేడియేషన్ సెంటర్స్ కానీ ఈ విషయాన్ని ఎవరు వెల్లడించారంటే కనుక కేంద్ర ఆహార శుద్ధి శాఖ మంత్రి అయినటువంటి ఒకనా చిరాగ్ పాశ్వన్ గారు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారనమాట ఇక అందరు లైక్ చేయాలి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి 
రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటి పిఎస్ఎల్వీసి థర్టీ సెవెన్ రాకెట్ పై భాగం భూ వాతావరణం చేరగా ఈ రాకెట్ ద్వారా ఎన్ని ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించారు చూడండి రెండు వేల పదిహేడులో ప్రయోగించినటువంటి రాకెట్ పిఎస్ఎల్వీసి థర్టీ సెవెన్ అనమాట దీని ద్వారా మొత్తం నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించారు నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించారు వన్ నాట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ అనమాట చూడండి రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి పదహైదవ తారీఖున శ్రీహరికోటలో ఉన్నటువంటి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ లేదా షార్ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించారు అనమాట పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ద్వారా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రయోగం అనమాట ఎందుకంటే ఇన్ని ఉపగ్రహాలు ఇస్రో వాళ్ళు ఎప్పుడూ ప్రయోగించలేదు ఇస్రో వాళ్ళు ఏకంగా నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించడం జరిగింది అనమాట ఇందులో నూట నాలుగు ఉప నూట ఒకటి వచ్చేసి విదేశాలకు చెందిన ఉపగ్రహాలు మూడు ఇండియాకు చెందిన ఉపగ్రహాలు అనమాట అందులో ఇండియాకు సంబంధించినటి కాటోశాట్ టూ డి ఐఎన్ఎస్ వన్ ఏ ఐఎన్ఎస్ ఓకేనా వన్ బి అనేటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్ని ఉపగ్రహాలు అంటే నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలు పిఎస్ఎల్వి సి పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ద్వారా పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ సి థర్టీ సెవెన్ ద్వారా ఏ సంవత్సరం రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి పదహైదు మళ్ళీ ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత ఈ రాకెట్కు సంబంధించినటువంటి పైభాగం కానీ ఇక్కడ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో దిగడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా వార్తల్లో ఉంది ఈ రాకెట్ ఇప్పుడు పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ అనమాట ఈ విషయాన్ని ఇస్రో వెల్లడించింది అనమాట అమెరికా చెందిన నాసా దీనికి సంబంధించిన విషయాలను వెల్లడిస్తే మనకి ఇస్రో అవి తెలియజేయడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నూట నాలుగు ఉపగ్రహాల ప్రయోగం ఏ రాకెట్ ద్వారా జరిగింది అంటే మాత్రం పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నా నుంచి మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే కనుక రెండు వేల ఇరవై మూడులో చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా మనం చంద్రయాన్ త్రీ అదేవిధంగా ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ చంద్రుని పైన దక్షిణ ధ్రువం పైన దిగాలనే సంకల్పంతో చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ అదేవిధంగా సూర్యుని పైన ప్రయోగం చేయాలనే విషయం పైన ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ రెండింటిని చేపట్టాం ఈ రెండు ఏ రాకెట్ల ద్వారా చంద్రయాన్ త్రీ ఏ రాకెట్ ద్వారా ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ ఏ రాకెట్ ద్వారా కామెంట్ బాక్స్లో మీ సమాధానాన్ని తెలియజేయండి అందరు కూడా ఇక్కడ చూద్దాం ఎంతమంది ఆన్సర్లు చేస్తారనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని అడిగింది కాబట్టి రెండింటికి ఆన్సర్ చేయండి రాకెట్ల పేర్లు తెలపండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ రసాయన శాస్త్రంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగుగా నోబెల్ పురస్కారం అందుకున్నది ఎవరు చూడండి రసాయన శాస్త్రంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు గాను నోబెల్ పురస్కారం అందుకున్నది ముగ్గురు వ్యక్తులు అనమాట ముగ్గురు సైంటిస్టులు వాళ్ళ పేర్లు నోట్ చేసుకోవాలి జాన్ జంపర్ ఒకరు డేవిడ్ బేగర్ ఒకరు డెమిస్ అస్సాబిస్ ఒకరు అంటే ముగ్గురు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేర్లు ఇచ్చిన ముగ్గురికి రసాయన శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది నోబెల్ బహుమతి వచ్చిందనమాట అందులో డేవిడ్ బేకర్ ఉన్నాడు జాన్ జంపర్ ఉన్నాడు అదేవిధంగా డెమిస్ అస్సాబీస్ ఉన్నాడు అనమాట వీళ్ళ ముగ్గురు ది కంట్రీస్ మీరు నోట్ చేసుకుంటే డేవిడ్ బేకర్ అమెరికా డేవిడ్ బేకర్ అమెరికా అనమాట వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాడు వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీలో ఎవరు డేవిడ్ బేకరు అదేవిధంగా మిగతా ఇద్దరు జాన్ జంపరు డెమిస్ అస్సాబీస్ జాన్ జంపరు ఓకేనా డెమిస్ అస్సాబీస్ వీళ్ళిద్దరు కూడా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనగా బ్రిటన్ దేశానికి చెందిన వాళ్ళు అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడుగుతారనమాట ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత పురస్కారం నోబెల్ పురస్కారం అటువంటి నోబెల్ పురస్కారం ఎవరికి వచ్చింది వాళ్ళు ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ కనుగొన్నందుకు ఏమి కనుగొన్నందుకు ఈ పురస్కారాలు అందజేస్తున్నారు ఇవి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట సరే వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ప్రోటీన్ల యొక్క డిజైన్లను పై పరిశోధన చేసినందుకు ప్రోటీన్ల డిజైన్లపై ప్రోటీన్ల డిజైన్లపై ప్రోటీన్ల డిజైన్లపై పరిశోధన చేసినందుకు ఈ పురస్కారాలు దక్కాయి అనమాట డేవిడ్ బేకర్ వచ్చేసి డేవిడ్ బేకర్ కంప్యూటేషనల్ ప్రోటీన్ డిజైన్కు గాను డేవిడ్ బేకర్కు అదేవిధంగా మిగతా ఇద్దరు జాన్ జంపరు డేమిస్ అస్సాబీస్లోకి వచ్చేసి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ డిటెక్షన్కి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ డిటెక్షన్ను కనుగొన్నందుకు వీళ్ళిద్దరికి కూడా అవార్డులను అందజేయడం జరిగిందనమాట చూడండి మనకి ఇదివరకే రెండు పురస్కారాలు 
మనం అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట అవి వెంట కనుక ఒకటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెడిసిన్లో ఇచ్చారు రెండవది ఫిజిక్స్లో ఇచ్చారు అనమాట ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మూడు ఇంతవరకు వచ్చాయి ఇంకా మూడు రావాల్సి ఉంది మూడు అనౌన్స్మెంట్ జరిగాయి వాటి గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఇక మూడు రావాల్సి ఉంది వాటి గురించి కూడా తర్వాత చెప్పుకుంటాం ఇంకా ఏమేమి రావాల్సి ఉందంటే ఎకానమీ రావాలి లిటరేచర్ రావాలి పీస్ రావాలి ఇప్పుడు మనకి మూడు వచ్చాయి అనమాట ఇకనే మెడిసిన్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ ఏది థర్డ్ ఏది అని ఫస్ట్ మెడిసిన్ అనౌన్స్మెంటు సెకండ్ ఫిజిక్స్ అనౌన్స్మెంటు థర్డ్ ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ అనౌన్స్మెంట్ అనమాట కెమిస్ట్లో జాన్ జంపరు డేవిడ్ బేకరు డే ఓకేనా డెమిస్ అస్సాఫీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకరేమో అమెరికాకు చెందిన వారు ఇద్దరేమో యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు చెందిన వాళ్ళు ప్రోటీన్ల డిజైన్లను ఆవిష్కరించినందుకు ఈ ముగ్గురికి అవార్డులను అందజేశారు ఎవరు ప్రకటిస్తారు ప్రతి ఏడాది రసాయన శాస్త్రంలో అంటే రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ రాయల్ స్వీ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ స్వీడన్ రాజధాని స్టాక్ హోమ్లో ప్రతి ఏటా కూడా ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేస్తారు నోబెల్ వర్ధంతి రోజున డిసెంబర్ పదవ తారీఖున ఈ అవార్డులను ప్రదానం చేస్తారు ఇలా ముగ్గురి కలిపి పది లక్షల డాలర్ల ప్రైజ్ మనీ ఉంది పది లక్షల డాలర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముగ్గురికి అదే ఒక్కరికి వచ్చింటే ఒక్కరే పది లక్షల డాలర్లు చేసుకునేవాళ్ళు ముగ్గురికి అనౌన్స్మెంట్ కాబట్టి రసాయన శాస్త్రంలో ఇలా ముగ్గురికి కలిపి ఇప్పుడు పది లక్షల డాలర్లు అనమాట ప్రైజ్ మనీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇకపోతే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అవార్డులను రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ రసాయన శాస్త్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ప్రారంభించారనమాట పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో నోబెల్ పురస్కారాలు ఐదు రంగాల్లో ప్రదానం చేయడం ప్రారంభిస్తే తర్వాత ఎకానమీ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆరు రంగాలు వేస్తున్నారనమాట ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మెడిసిన్ ఎకానమీ లిటరేచర్ పీస్ అనమాట పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఐదు రంగాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మరొక రంగం మొత్తం ఆరు రంగాలు స్వీడన్ రాజధాని స్టాక్ హోమ్లో ఇది ప్రదానం చేస్తారు కానీ శాంతి బహుమతి మాత్రం నార్వే రాజధాని హోస్ట్లో ప్రదానం చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రసాయన శాస్త్ర శాస్త్రంలో మొదటి గ్రహీత వాంట్ హాఫ్ అనమాట రసాయన శాస్త్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఎవరికి ఇచ్చారు నోబెల్ పురస్కారాన్ని అంటే కనుక వాంట్ హాఫ్ వాంట్ హాఫ్ వాంట్ హాఫ్ నోట్ చేసుకోవాలి కానీ ఈవెన్ వాట దీనికి సంబంధించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకొని బాగా చదువుకోండి ఇక నా నుంచి మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే కనుక నా నోబెల్ పురస్కారాన్ని వైద్య శాస్త్రంలో ఏడాది ఎవరికి అందజేశారు ఇద్దరు ఉన్నారు అదేవిధంగా నోబెల్ పురస్కారాన్ని భౌతిక శాస్త్రం అనగా ఫిజిక్స్లో ఎవరికి అందజేశారు ఇద్దరు ఉన్నారు ఈ నలుగురు పేర్లు కామెంట్ బాక్స్లో మీ సమాధానాన్ని తెలియజేయండి అందరూ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్
కాబట్టి గొప్ప దాతగా ఆయనకు పేరు అనమాట గొప్ప మానవతావాదిక పేరు అందువల్లనే చాలామంది ఇంకా బాధపడ్డారు అనమాట రతన్ టాటా మరణం గురించి అదేవిధంగా ఇతనికి దక్షిణ పురస్కారాలు అయితే కనుక ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఇచ్చే రెండవ అత్యున్నత పురస్కారం మూడవ అత్యున్నత పురస్కారం దక్కాయి ఇంకా రెండు వేలు టూ థౌజండ్ ఇయర్లో వచ్చేసి పద్మభూషణ్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చేసి పద్మ విభూషణ్ వచ్చింది అనమాట టూ థౌజండ్లో నోట్ చేసుకోవాలి ఇయర్ టూ థౌజండ్ వచ్చేసి పద్మభూషణ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ పద్మ విభూషణ్ ఇక భారతరత్న కూడా ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కాబట్టి వేచి చూడాల్సిందే భారతరత్న అనేటువంటిది ఏంటి అనేది ఇప్పటికైతే ఆయనకు భారతదేశ రెండవ అత్యున్నత పురస్కారం పద్మ విభూషణ్ భారతదేశ మూడవ అత్యున్నత పురస్కారం పద్మభూషణ్తో పాటు మహారాష్ట్రలో ఇచ్చేటువంటి మెయిన్ పురస్కారం మహారాష్ట్ర భూషణ్ ఈ మూడు ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరికి రతన్ టాటాకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన ఎప్పుడు మరణించాడు అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అక్టోబర్ తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు బ్లడ్ ప్రెషర్ అకస్మాత్తుగా ఓకే తగ్గిపోవడం వల్ల ఆయనకు ఆయనకు మరణము రావడం జరిగింది అనమాట బీపీ ఏదైతే ఉందో అది ఉన్నటువంటి తగ్గిపోవడం ఆయన చనిపోవడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి అనమాట ఇతను మహారాష్ట్రకు చెందినవాడు బాంబేలో జన్మించాడు అనమాట పంతొమ్మిది ముప్పై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది ముప్పై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది బాంబేలో జన్మించాడు అనమాట కాబట్టి ఆయన ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవాడు మహారాష్ట్ర గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన ఏ రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర అనమాట చనిపోయిన తేదీ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ తొమ్మిది బాంబేలో చనిపోవడం జరిగింది అనమాట ఈ రెండు జననం మరణం రెండు నోట్ చేసుకోండి ఆయనకు తగ్గిన పురస్కారాలు నోట్ చేసుకోండి ఆయన ఏ గ్రూప్ చైర్మన్గా ఉన్నాడు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉన్నాడు అనే విషయాలు నోట్ చేసుకుంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ది అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ కమలా హరిసన్ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు విడుదల చేశారు ది అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ కమలా హరిసన్ అనే పుస్తకాన్ని రచించిన వారు విడుదల చేసిన వారు ఎవరంటే కనుక యాన్సర్ జేషన్ డుడాస్ జేషన్ డుడాస్ పుస్తకాలు రచయితలు నోట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అందులో ఇప్పుడు అమెరికాలో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఈ క్రమంలో అక్కడ పుస్తకాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి అనమాట నూట తొంభై ఒక్క పేజీల పుస్తకం అనమాట ఇది ఈ నూట తొంభై ఒక్క పేజీల పుస్తకంలో చాలా వరకు ఖాళీగా ఉందన్నమాట చాలా ఖాళీగా ఉందన్నమాట కాస్త వ్యంగ్య పుస్తకం అనమాట ఇది కాస్త వ్యంగ్య పుస్తకం అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా చాలా ఎక్కువగా ఇది అమ్ముడు పోతున్నాయి అనమాట అక్కడ ది అమెజాన్ యొక్క బెస్ట్ సెల్లర్గా నిలిచింది అనమాట ది అమెజాన్ యొక్క బెస్ట్ సెల్లర్గా నిలిచింది ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ కమలా హరిసన్ ఆమె యొక్క ఇరవై ఏళ్ళ ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో ఆమె చేసినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అనమాట ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనిచేసింది కదా కమలా హరిసన్ ఆమెకు సంబంధించిన విషయాలు అనమాట ఎవరు కమలా హరిసన్ అంటే మన భారత సంతతికి చెందిన మహిళ అమెరికాకు సంబంధించి ఇటీవలనే ఉపాధ్యక్షురాలుగా ఉండి ఇప్పుడు ఆమె అధ్యక్ష హోదాలో ఎన్నికల రేసులో ఉందన్నమాట పార్టీ డెమోక్రటిక్ పార్టీ అనమాట డెమోక్రటిక్ పార్టీ నుంచి ఆమె ఎన్నికల బరిలో ఉందన్నమాట ఇప్పుడు అధ్యక్ష రేసులో ఇదివరకు జోయ్ బైడెన్ ఉండేవాడు ఆయన తప్పుకోవడం వల్ల అధ్యక్ష రేసు నుంచి ఇప్పుడు అవకాశం ఎవరికి వరించింది అంటే కనుక కమలా హరిసన్కు వరించింది ఈమె గత వై గతంలో అమెరికాకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఆమెతో పోటీలో ఉన్నవాడు ఎవరంటే కనుక డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనమాట డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరియు ఈ కమలా హరిసన్కు మధ్య పోటీ అనమాట కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి ఇటీవల ఎన్నికల సందర్భంగా అక్కడ రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి పుస్తకాలు కాస్త వివాదాస్పదంగా మారుతూ ఉన్నాయి అందులో ఈ పుస్తకం యొక్క వివాదాస్పదం ఏంటంటే కనుక ఇది నూట తొంభై ఒక్క పేజీలు ఉన్నప్పటికి కూడా చాలా వరకు ఖాళీగా ఉందన్నమాట అదే ఇక్కడ అందరికీ మాట్లాడుకునే విధంగా చేస్తుందన్నమాట ఈ పుస్తకం ఓకేనా కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ది అమెజాన్ బెస్ట్ సెల్లర్గా కూడా నిలిచింది ఈ పుస్తకం ది అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ కమలా హరిసన్ దీన్ని ఎవరు రాశారండి జయశన్ డుడాస్ ఓకేనా రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ జర్మనీలో రాయబారిగా అజిత్ వినాయక్ గుప్తే నియమించగా ఫ్రాన్స్లో రాయబారిగా నియమించబడిన వారు ఎవరు చూడండి రెండు దేశాలకు భారత రాయబారులుగా ఇద్దరు నియామకాలు జరిగిందన్నమాట నోట్ చేసుకోవాలి ఒకరు అజిత్ వినాయక్ గుప్తే ఈ అజిత్ వినాయక్ గుప్తే అనేటువంటి వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఐఎఫ్ఎస్ బ్యాచ్కు చెందినవాడు అనమాట జర్మనీలో భారతదేశ రాయబారిగా నియమించబడ్డాడు అజిత్ వినాయక్ గుప్తే వచ్చేసి జర్మనీలో భారత రాయబారిగా నియమించబడ్డాడు ఇక ఫ్రాన్స్లో భారత రాయబారిగా నియమి భారత రాయబారిగా నియమించబడినవాడు సంజీవ్ కుమార్ సింగ్లా 
సంజీవ్ కుమార్ శృంగ్లా వచ్చేసి ఫ్రాన్స్లో భారతదేశ రాయబారిగా ఈ ఇద్దరు నూతన నియామకాలు నీవ్ అపాయింట్మెంట్స్ అనమాట నోట్ చేసుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నీవ్ అపాయింట్మెంట్స్లో ఈ రెండిద్దరిని కూడా ఎందుకంటే వీళ్ళని నియమించేది రాష్ట్రపతి అనమాట రాష్ట్రపతి అనగానే మనకి ఎవరెవరిని నియమిస్తాడంటే కనుక రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిని మంత్రి మండలిని అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులను సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులను గవర్నర్ను ఎక్కడ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ను ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ను బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ను మహిళా కమిషన్ చైర్మన్లను ఓకేనా ఇట్లా అందరినీ కూడా నియమించే నియామకం కాక్ చైర్మన్ను అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాను నియామకం ఎందుకంటే ఆయనకు ఇట్లాంటి అధికారాలు ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి రాష్ట్రపతి నియామకాల్లో భాగంగా మరొకరు ఎవరంటే కనుక ఇక్కడ విదేశీ రాయబారులు ఇతర దేశాలు మన దేశ రాయబారులు నియమించబడతారు కదా వాళ్ళని నియమించేది రాష్ట్రపతి అనమాట ఈ విషయాన్ని ఎవరు వెల్లడించారు మనకి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఈ నియామకాల గురించి అంటే కనుక మన కేంద్ర విదేశీ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది విదేశీ శాఖ మంత్రి ఎవరంటే కనుక మనకి జయశంకర్ భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎవరు జయశంకర్ వీరిద్దరి నియామకం గురించి మనకు తెలపడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి ఆ ఇద్దరు నియామకాలు నోట్ చేసుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ రెండు వేల ఇరవై ఆరు జనవరిలో మూడవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను ఎక్కడ నిర్వహించనున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఆరు జనవరి మూడు జనవరి నాలుగు జనవరి ఐదు ఈ మూడు రోజుల పాటు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరగనున్నాయన్నమాట ఎక్కడ అంటే కనుక అమరావతిలో చూడండి రెండు వేల ఇరవై ఆరు జనవరి మూడు జనవరి నాలుగు జనవరి ఇరవై ఐదు మూడు రోజుల పాటు మూడవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అనమాట మొట్టమొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు భీమవరంలో జరిగాయి రెండవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు రాజమండ్రిలో నిర్వహించబడ్డాయి మూడవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు రెండు వేల ఇరవై ఆరులో అమరావతిలో నిర్వహించబడ్డాయి ఈ విషయాన్ని ఆంధ్ర సారస్వత్ పరిషత్ అధ్యక్షుడు ఆంధ్ర సారస్వత్ పరిషత్ అధ్యక్షుడు తెలపడం జరిగిందనమాట గజల్ శ్రీనివాస్ ఎవరు తెలిపారు గజల్ శ్రీనివాస్ తెలిపాడు అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సమాచారాన్ని డైరెక్ట్ బిట్ అనమాట తెలుగు రాష్ట్రాల పరంగా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఈ ఏడాది కాదు రేపు ఏడాది కూడా కాదు రెండు వేల ఇరవై ఆరులో మూడవ మహాసభలు అనమాట ఇవి అమరావతిలో నిర్వహించబడుతూ ఉన్నాయి తెలుగు అనగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భాష తెలంగాణ రాష్ట్ర భాష తెలుగు అనమాట ప్రపంచంలో అత్యధికంగా మాట్లాడే భాషల్లో తెలుగు స్థానం పదహారవ స్థానం అదే భారతదేశంలో అయితే నాలుగవ స్థానం అనమాట భారతదేశంలో హిందీ బెంగాలీ మరాఠీ తర్వాత అధికంగా మాట్లాడేది తెలుగే తెలుగు అనేటువంటిది ఒక ద్రవిడ భాష తెలుగును అధికార భాషల్లో చేర్చారనమాట రాజ్యాంగం కల్పించిన షెడ్యూల్ ఎనిమిదిలో మనకి అధికార భాషలు ఉంటాయి ఈ అధికార భాషల్లో ఒకటి తెలుగు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో తెలుగును ప్రాచీన హోదాలో చేర్చారనమాట కన్నడమును రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే తెలుగును రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే ప్రాచీన హోదా కల్పించారనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెలుగు భాషా దినోత్సవం ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది ఇడుగు రామ్మూర్తి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రతి ఏటా కూడా తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖున తెలుగులో మొదటి తెలుగు పదం తెలుగు మొదటి పదం వచ్చేసి నాగబు నాగబు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెలుగులో తొలి సినిమా ఓకేనా భీష్మ ప్రతిజ్ఞ అనమాట తెలుగులో తొలి సినిమా అందులో మాటలు ఉండవు అది ఒక ముఖ్య సినిమా భీష్మ ప్రతిజ్ఞ తెలుగులో తొలి మాటల సినిమా తెలుగులో తొలి టాకీ ఫిల్మ్ ఏదంటే మాత్రం భక్త ప్రహ్లాద హెచ్ఎం రెడ్డి నిర్మించారు అనమాట హెచ్ఎం రెడ్డి నిర్మించారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెలుగులో కవిత్రయం అంటే నన్నయ్య తిక్కన ఎర్రన తెలుగులో ఆది కవి ఎవరంటే మాత్రం నన్నయ్య తెలుగులో ఓకేనా నన్నయ్య తిక్కన ఎర్రన ముగ్గురు కూడా కవిత్రయంగా పిలువబడతారు ఎందుకంటే వీళ్ళ ముగ్గురు మహాభారతాన్ని అనువదించారనమాట తెలుగు లేకి నన్నయ్య ఏమో మొట్టమొదట దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాడు రెండున్నర పర్వాలు అనువదిస్తాడు మళ్ళా ఎర్రన ఓకే తర్వాత తిక్కన పదహైదు పర్వాలు ఎర్రన అర పర్వం మొత్తం పద్దెనిమిది పర్వాలు తెలుగు లేకి మహాభారతాన్ని అనువదిస్తారు అనమాట తెలుగులో రామాయణాలు కూడా అనువదించబడతాయి తెలుగులో మొల్ల రామాయణం ఒకటి కవయిత్రి మొల్ల రాస్తుంది తెలుగులో భాస్కర్ రామాయణాన్ని భాస్కరుడు రాస్తాడు తెలుగులో నిర్వచనోత్తర రామాయణాన్ని తిక్కర్ రాస్తాడు తిక్కన తెలుగులో రంగనాథ రామాయణాన్ని గోన బుద్ధారెడ్డి రాయడం జరుగుతుంది అనమాట గోన బుద్ధారెడ్డి ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్నది ఎవరంటే కనుక శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తెలుగులో తొలి నవల ఏదంటే కనుక రాజశేఖర చరిత్ర రాజశేఖర చరిత్ర అనమాట తెలుగులో తొలి పత్రిక వచ్చేసి ఆంధ్ర పత్రిక ఆంధ్ర పత్రిక అనమాట రాజశేఖర చరిత్ర 
ఆ నవలు రాసేది ఎవరంటే కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు అనమాట కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు ఇట్లా కొన్ని తెలుగు విషయానికి వచ్చి దానిపైన మనకి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఓకేనా రైట్నైన్త్ క్వశ్చన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అత్యధిక స్థానాలు కేవసం చేసుకున్న పార్టీ ఏది జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఎన్నికల ఫలితాల్లో అత్యధిక స్థానాలు కవేసం చేసుకున్న పార్టీ ఏదంటే కనుక యాన్సర్ యాన్సర్ ఓకేనా మనకి ఎన్సీ పార్టీ ఎన్సీ అంటే నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనమాట నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పూర్తిగా జమ్మూ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అంటారు అనమాట ఈ పార్టీని అది ఎక్కువ స్థానాలు కవేసం చేసుకుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఎన్సీ పార్టీ ఎన్ని స్థానాలు కవేసం చేసుకుందంటే కనుక నలభై రెండు స్థానాలు అనమాట కాంగ్రెస్ ఆరు స్థానాలు ఒకటి సిపిఎం పార్టీ మూడు కలిసి కూటమిలో ఉన్నాయన్నమాట ఇండియా కూటమిలో ఉన్నాయన్నమాట ఇండియా కూటమిలో మూడు పార్టీలు ఉన్నాయి నలభై రెండు స్థానాలు ఒకటి నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీ ఆరు స్థానాలు కాంగ్రెస్ ఒకటి సిపిఎం అనమాట ఈ మూడు కలిసి నలభై తొమ్మిది స్థానాలు కవేసం చేసుకున్నాయి బీజేపీకి అక్కడ ఇరవై ఆరు స్థానాలు వచ్చాయన్నమాట బీజేపీకి ఇరవై ఆరు స్థానాలు రావడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ తొంభై అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉంటాయి అధికారాన్ని ఫామ్ చేయాలంటే మాత్రం నలభై ఆరు రావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే యాభై స్థానాలకు పైగా ఒక్క సీట్ అన్న వస్తే కనుక గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయవచ్చు కాబట్టి నలభై రెండు స్థానాలే ఉన్నాయి ఇంకా నాలుగు స్థానాలు కావాలి నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కు కాబట్టి ఎలాగో కూటమిలో ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మద్దతు ఇచ్చారనమాట ఆ క్రమంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది కూటమి ప్రభుత్వం అనమాట కూటమి ప్రభుత్వం అంటే అక్కడ ఎవరు ఓకేనా ఒకటి నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ రెండు కాంగ్రెస్ మూడు సిపిఎం కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అక్కడ ఎక్కువ స్థానాలు కవేసం చేసుకుంది అనమాట ఆన్సర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు అయిపోయింది అనమాట జమ్మూ కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక రాజ్యాంగం ఉండేది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అంటే త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఇంకా బీజేపీ గవర్నమెంట్ అనగా ఎన్డీఏ వాళ్ళు ఎన్డీఏ కూటమి ఈ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు చేసింది మన అందరికీ తెలుసు ఈ క్రమంలో జరిగినటువంటి ఎన్నికల అనమాట అక్కడ కాస్త ఈ బీజేపీకి ఎదురు దెబ్బ తగిలినట్టు అయిందనమాట ఎందుకంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ను ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళే ఉంటే బాగుంటుందన్నమాట ఎందుకంటే మనకు సరిహద్దులో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కేంద్ర బలగాలు బాగా ఉండాలి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరిదైతే ఉంటుందో అక్కడ వాళ్ళదే అధికారం ఉంటే బాగుంటుంది అది ఏ పార్టీ అయినా సరే కాంగ్రెస్ అయినా సరే బీజేపీ అయినా సరే ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళే అక్కడ ఫామ్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట ఓకేనా సరే ఇప్పుడు అయితే కనుక అక్కడ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పదనాలు ముప్పై రెండులో ఏర్పడింది నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ స్థాపకుడు షేక్ అబ్దుల్లా అనమాట ఆ షేక్ అబ్దుల్లా ముఖ్యమంత్రి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి జమ్మూ కాశ్మీర్కు మొదటి ముఖ్యమంత్రి అనమాట అదేవిధంగా అతని తర్వాత తన కుమారుడు ఫరూక్ అబ్దుల్లా సీఎం అయ్యాడు అతని తర్వాత ఇప్పుడు ఉమర్ అబ్దుల్లా సీఎం కాబోతూ ఉన్నాడు అనమాట ఉమర్ అబ్దుల్లా కూడా ఇదివరకు సీఎంగా పనిచేశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయనే సీఎంగా నిలబడబోతూ ఉన్నాడు అనమాట జమ్మూ కాశ్మీర్కు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ఉమర్ అబ్దుల్లా పార్టీ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనమాట అట్లా ఓకేనా వారసత్వంగా ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు ఆ పార్టీ నుంచి ముఖ్యమంత్రులు కావడం జరిగింది అనమాట షేక్ అబ్దుల్లా కాశ్మీర్ సింహం అంటారనమాట అతన్ని కాశ్మీర్ సింహం అంటే షేక్ అబ్దుల్లా అనమాట ఆయన కుమారుడు ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఆయనే ఆ పార్టీకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు అనమాట నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీకి ప్రెసిడెంట్ ఆయనే ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ పార్టీ తరఫున ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నవాడు ఉమర్ అబ్దుల్లా అనమాట అంటే ఫరూక్ అబ్దుల్లా యొక్క కుమారుడు ఉమర్ అబ్దుల్లా అంటే కనుక ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సమాచారాన్ని లాస్ట్ క్వశ్చన్ అక్టోబర్ పది పదకొండు తేదీల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏ దేశంలో పర్యటించారు చూడండి అక్టోబర్ పది పదకొండు తేదీలో నరేంద్ర మోడీ రెండు రోజుల పాటు ఎక్కడ పర్యటించబోతు ఉన్నాడంటే కనుక లావోస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేశ పర్యటనలో నరేంద్ర మోడీ పర్యటనలో ఒకసారి లిస్ట్ నోట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ లావోస్ మళ్ళీ రాబోతూ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఎప్పుడు అక్టోబర్ పది పదకొండు రెండు రోజుల పాటు అనమాట నరేంద్ర మోడీ ఈ రెండు రోజులు లావోస్లో పర్యటించడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే కనుక ఒకటి భారత్ ఆసియాన్ సదస్సు అంటే ఏషియన్లో పది కంట్రీస్ ఉంటాయన్నమాట ఆ పది దేశాల కూటమి అనమాట ఏషియన్ సదస్సు అంటే కనుక మన భారతదేశం అందులో సభ్యత్వం లేదనమాట కానీ ఏషియన్ దేశాల అధిపతులు భారతదేశంతో ప్రత్యేకించి ఒక సదస్సు ఉందనమాట దాన్ని భారత్ ఏషియన్ సమ్మిట్ అంటారనమాట దానిలో భాగంగా లావోస్లో పర్యటిస్తూ ఉన్నాడనమాట అదే తూర్పు ఆసియా సదస్సు ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ తూర్పు ఆసియా సదస్సులో భాగంగా రెండు పర్యటనలు ఉన్న రెండు సమ్మిట్లలో భాగంగా ఒక దేశంలో పర్యటించబోతున్నాడు అది లావోస్ అనమాట గు
కాబట్టి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రెండు రోజుల పర్యటన లావోస్లో పర్యటించబోతున్నాడు అక్కడ ఏమేమి మాట్లాడతారు ఏం కదా అనేది తర్వాత రోజుల్లో చర్చించుకుందాం ఇప్పుడు అయితే కనుక రెండు రోజులు ఏ సదస్సులో భాగంగా పర్యటిస్తున్నాడు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా భారత్ ఆసియా సదస్సు ఏషియాన్ సదస్సు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరొకటి తూర్పు ఆసియా సదస్సు ఈ రెండు సదస్సులో భాగంగా పర్యటించబోతున్నాడు అనమాట ఈ విషయాలు మైండ్లో పెట్టుకొని రాసుకొని చదువుకోండి రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్